Hey guys! Hey YouTube! Hey Matt Talkers! This is Kaya Matt and you're watching Matt Talks! Yeah! Alright guys, so itong topic na to, actually, kaya ko to kinuha because may isang nag-comment uh, doon sa isang video natin na sinasabi niya, Kuya Matt, uh, paano ba? Paano? <laughs> Paano ba mag-handle ng mga bashers? Actually guys, ito ha, sabihin ko sa'yo, from the time that you expose yourself, you know, sa social media, um, or let's say sa entertainment, ganyan, definitely you will be bashed. Walang perfect, and syempre, there are people who will see, you know, the negative side of you. They will see the things na alam nilang parang off for them, ganyan. And for you, syempre, since in-open mo yung sarili mo, you have to accept the bashers, di ba? Normal yun eh, hindi mawawala yan. Kaya, let's say, Uh, yung mga bashers na yun, use them as a drive for you to be better. Use them as a drive para mas mag-improve ka. Alright, so let's watch this. Number one, tignan mo yung mga nagmamahal sa'yo. Guys, titignan mo pa ba yung mga dislikes mo kaysa sa likes mo? Kung dislikes mo, mga nasa 20 lang at unlikes mo, thousands naman. Bakit mo pa sila titignan, di ba? Gato yan eh. Will you look at life half empty or half full? If you look at life half empty, meaning tinitignan mo yung mga bashers mo. If you look at life half full, ibig sabihin nun, tinitignan mo yung mga tao nagmamahal sa'yo. For me, syempre, gusto kong tignan yung mga tao nagmamahal sa akin. Gusto kong tignan yung mga tao na nagmamahal sa Matt Talk. Siya nagko-comment na natutulong ako sila. Gusto ko dun tumingin. Kasi gusto ko maka-inspire ng tao. Gusto ko ipakita sa kanila na kapag may pangarap ka, walang imposible. Kapag may gusto ka, mangyayari to as long as you work hard for it. ba? Diba? Ganun yun. Hindi mo dapat hayaan yung mga bashers mo, di ba? Hindi mo dapat hayaan yung mga negative people na sirain ka. They don't define you as a person. You define yourself. The people around you na nagmamahal sa you will define who you are. Kung sa tingin mo napakabuti mong tao, eh bakit ka sa kanila magpo-focus? Kung sa tingin mo napakabuti mong tao, bakit mo hahayaan, di ba? Nasaktan ka nila. Ako, marami nagko-comment sa akin dyan, hindi magaganda. Pero do I take it personally? No. Kasi mas nakikita ko yung mga tao nagmamahal sa akin. Hindi naman ako magkakaroon ng sobrang dami subscribers, hindi naman ako magkakaroon ng millions of views. Kung walang nagmamahal sa akin, di ba? Kung wala silang natutunan sa akin, ganun yun. Will you look at them? Or will you look at the people who love you? Ako, ang titignan ko dun yung mga mad talkers ko. Yung mga tao na naniniwala sa akin, yung mga tao na minamahal ako. Kasi, doon ka dapat mag-focus. You look on the positive, eh. You don't look on the negative. Di ba? Pangalawa, focus ka lang sa goals mo. Huwag mong hayaan ma-distract ka ng ibang tao. Huwag mong hayaan yung mga sinasabi nilang comments or dislikes nila maging reason para mawala ka sa goal mo. Alam ko minsan mapanghina ka na lalo na kung bago ka. Sasabihin na sa, ano ba yung bulok? Gaganyan rin ka. Ano ba yung hindi mamarunong yan? Mag, huwag ka na mag-YouTube. Dis- delete mo na yung account mo. Baka may nasasabi siya yung ganun. Pero ah, hayaan mo ba na maniwala ka sa sinasabi nila? No, focus on your goals. Kung ang goal mo is maging successful sa YouTube and even in life, ganyan, bakit ka magpo-focus sa kanila? Bakit ka magpo-focus sa mga negative people? Bakit ka magpo-focus sa mga keyboard warriors, diba? Focus on the goal. Focus on the price. Focus on, on the objective. Kung anong gusto mo talagang marating. Kung YouTube yan, gusto mong maging sikat sa YouTube, focus on that goal. Kung ang focus mo naman is maging successful sa career mo, focus on that goal. Huwag kang mag-focus sa mga tao na talagang hihilayin ka pababa. Eh, kaya nga sila ganun kasi ganun yung mentality nila, di ba? Actually ako, may mga... Uh, when it comes to bashers ha, may mga comments na talaga hindi magaganda. Katulad no, may isa akong takasi, eto guys, um, sabihin ko sa inyo, share ko. May isa kasi akong topic no, na sinasabi ko na hindi maganda sa isang babae na palamura siya. And then, may mga nag-comment na mga babae na nagmumura, ganyan-ganyan, o hindi pala maganda eh, ganda-ganda, nagmumura sila, ganyan. In short, hindi magaganda yung sinasabi. For me kasi, um, maybe kasi bata pa sila kaya hindi nila naiintindihan. Maybe because they're still immature kaya ganun sila. Pero I think it's improper, lalo na kung may mga tao sa paligid mo na hindi naman naiintindihan kung sino ka. May mga kabataan na tinitingnan ka. ba? Diba? May mga kabataan na ina-idolize ka. Sinasabi nila, ay gusto ko maging ganyan. Eh paano kung puro ka mura? Sa tingin mo ba may matututunan sila sa'yo? Paano kung puro ka mura? Eh imbes na sabihin ng magulang niya, ay ang ganda ng pinapanood mo, may natututunan ka. Hindi pala ganun. Instead sabihin ng magulang nila, sabihin, ay bakit mo pinapanood yan? Eh nagmumura yan. Diba? Ganun yun. At I think, hindi magandang image yung palamura ka. Maybe sa ibang bansa, sa US, sikat yung ganyan, ba diba? Sikat yung ganun. Pero for me, in my channel, I believe na hindi talaga maganda maging palamura. Kasi, you know, parang hindi mo masasabi kasi kung sino yun sa paligid mo eh. Hindi mo masasabi na baka nasa paligid mo may mga tao na natutuwa sa'yo and, and yet magiging ganun ka. Do you think tama ba yun? Is it justify mo ba yung pagiging palamura mo? Eh what if ang gawin mo na lang is say something that's positive, say something na magaganda dun sa mga taong yun. Eh what if yung nakilala mo pala, malungkutin, 
kumbaga um, very sensitive das ikaw nagmura ka sa kanya edi may nasaktan ka pa ibang tao di ba ganun yun you know being confident is nice being overconfident to a point na nagsasabi ka na hindi magagandang bagay i think that's wrong Pangatlo, continue to be an inspiration kahit maraming naninira. Well, sa akin guys, uh, thank God, wala naman ako masyado nakikita. Wala naman ako masyado napapansin na naninira sa akin. However, din nga, sa mga comments, may iba akong nakikita doon. Before pa ha, ngayon, ngayon medyo medyo, pero before, talagang hindi magagana yung sinasabi. I mean, like, talagang paninira siya, kumbaga. Sabihin na natin ganun. And yet, hindi naman ako affected kasi alam mo, ang tinitignan ko talaga doon, kayo, hindi naman ako magkakaroon na napakarami subscribers and nagka-comment na ganyan na sinasabi na, I love you, Kuya Matt, sinasabi nilang ganun. Kung hindi nila akong mahal at kung hindi ko nakikita yung pagmamahal nila sa akin, di ba? Titignan mo ba yung bashers mo? Di ba? O titignan mo yung mga tao nagmamahal sa'yo? Old ulit, diba? Now, you have to inspire them. Dapat maging inspirasyon ka. Kahit na minsan mahirap, kahit na challenging, you have to inspire the people around you. Diba? Puro na nga ng challenges ang buhay natin. Hindi ka ba inspirasyon? So, you be different. Be someone. Be someone to someone, diba? Be someone for everyone. Pwede yun eh. How? By inspiring them, sharing them your knowledge, sharing them your talent, sharing them your advices sa katulang ginagawa ko. Pangapat, kapag may nag-comment ng hindi maganda, mag-reply ka ng positive. Hmm, paano kaya ito? Kasi may, um, actually, feeling ko ano lang yun. Pabiru lang, kanyan. Uh, one time, may nag-comment sa akin na parang hindi maganda, na parang, in short, ang gusto lang niya sabihin is parang paulit-ulit yung topics ko, or like, wala na ako ibang matopic, kundi crush, ganyan-ganyan. Sa akin, okay lang. Medyo, oo nga, no? Uh, medyo may point siya doon. However, sabi ko, nag-comment na ako ng positive, na sabi ko, okay lang yan, sabi ko, stay safe, mag-ingat ka, ganyan, ganyan. I mean, like, pag binato ka ba ng bato, babatoy mo ng bato? Or pag binato ka ng bato, babatoy mo ng tinapay? ba? Diba? Pag nagsabi ba siya hindi maganda, sasabi mo hindi maganda? Or pag nagsabi siya hindi maganda, masasabi ka ng maganda sa kanya? ba? Diba? Anong pipili mo doon? Akong pipiliin ko, kahit kahit ano pang sinabi niya, kahit ano pang sinabi ng ibang tao hindi magaganda, you know, I'll just respond to the comments positively. I'll respond to the comments, you know, na alam ko na somehow, mai-inspire pa rin siya. Na makikita niya, ay hindi pala ganito si Kuya Matt, hindi pala siya patola, hindi pala siya parang pikon. Instead, nakikita ni Kuya Matt, ako as a person, maybe hindi ganun yung ibig niya rin sabihin, hindi natin alam eh. Pero dapat ikaw, kung man, may magiging bashers at nagko-comments na hindi maganda, respond to them in a positive way. Okay? Because by doing so, you're also inspiring that person. You're actually, you know, affecting the life of that person. Nagkakaroon ka ng parang nasi-share mo din yung positivity mo o nasi-share mo din yung inspiration mo dun sa taong yun. Panglima, learn to love them and use their comments as a constructive feedback. Kung sa tingin mo na hindi nga magaganda yung magiging comments nila at nabasa mo talaga siya at somehow nakita mo na parang ay, may point naman siya kahit na medyo offending yung sinasabi niya. Use those negative comments positively. Meaning, constructive feedback baka naman kasi may area sa sa'yo na kailangan mong i-improve. Baka naman kasi, totoo yung sinasabi nila, napaulit-ulit ka ng topic, totoo yung sinasabi nila na kailangan mong mag-improve. You have to step up your game. Katulad ko ako, actually ngayon, parang sabi ko kasi, di, di ba, alam nyo naman eh, ang dami kong ginagawang videos, more on advice, ganito, one-on-one talk with you. Pero, syempre, I have to, you know, get out of my comfort zone, I have to take risk. Syempre, I'm gonna create challenges then. Yun naman yung gusto kong gawin ngayon. Not only I give you wisdom, ganito, but at the same time, from time to time, gagawa din ako ng mga challenge videos. Kaya nga, di ba, nag-post ako, ano bang gusto nyo yung challenge na pwede kong gawin? Through those comments, through those, you know, hindi magaganda na sabi, use it constructively, at baka naman may area sa pag-YouTube mo or sa buhay mo na kailangan mo improve. Okay? Alright, guys, kayo, question, paano nyo i-handle yung bashers nyo? Comment down below at pag-usapan natin. Alright guys, so please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below. And again, uh, follow me on Instagram and also in Facebook, Matt Talks. Thank you for watching and peace out.